সকাল আপনি কি স্পেশাল এটা কি স্পেশাল কসমন এটা একটু বান করুন বাংলা একটু পাস বা কারণ আমি তো আমি একটু ইয়া ইংলিশে দুর্বল এবং ইয়া পাসপোর্ট থেকে আসছে আবার আসছে 50 হাজার টাকা দিতে তাদের কাজই হলো মানুষ অনুষ্ঠিত করা সাংবাদিকতার কাজ কি এটা ভাই সিনিয়র ডিরেক্টর আইএনবি হিউম্যান রাইটসের কাজ থেকে হিউম্যান রাইটসের কাজ চাঁদাবাজি করতে যে তোপের মুখে পড়েছেন পাঁচ সাংবাদিক চলছে হট্টগোল অনেকটা মারামারির পর্যায়ে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে তালাশ হঠাৎ করে এসব সাংবাদিকদের পেছনে লাগতে গেল কেন এসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে এবারের অনুসন্ধানে জমি দখল থেকে চাঁদাবাজি আবাসিক হোটেল থেকে ফুটপাথ সরকারি বেসরকারি দপ্তর সবখানে রয়েছে অবাধ বিচরণ পরিচয় দেবার মতো ভুল ধারার কোনো গণমাধ্যম না থাকলেও নাম সর্বস্ব ভুই ফোর পত্রিকা অনলাইন আর ইউটিউবই হচ্ছে তাদের একমাত্র হাতিয়ার এদের আবার রয়েছে প্রেস ক্লাব আর এদের অত্যাচারী অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এদেরকে নিয়েই তালাশের এবার অনুসন্ধানের পালা গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে তালাশ টিমের যাত্রা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সেখানে একজন বাড়ি নির্মাণ করছে সেই এলাকায় বাড়ি নির্মাণ হলেই সেখানে হাজির হন কিছু সাংবাদিক তাদের দিতে হয় চাঁদা চাঁদা না দিলে এরা এতটাই শক্তিশালী যে কাজ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয় খবর পেয়েছি বেশ কিছু ভুয়া সাংবাদিক সেখানে চাঁদার জন্য যাবে তাই আগে থেকেই সেই এলাকায় অবস্থান নেয় টিম তালাশ কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হলেন একাত্তর বাংলা চ্যানেল পরিচয় গোপন রেখে কথা বলি তাদের সাথে আমরাও তাদের দিয়ে জমি দখল করাতে চাই কিন্তু কত টাকা প্রয়োজনের জন্য কথা শুনে বোঝা গেল তারা সবই পারেন শুধু দিতে হবে টাকা কথা শেষ হতে না হতেই গাড়ি নিয়ে হাজির আরো তিন সাংবাদিক বাড়ির মালিককে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন কিন্তু বোঝাতে ব্যর্থ হলেন হঠাৎ করেই যেন পরিস্থিতি বদলে গেল খেপে গেলেন বাড়ির মালিক শাহজাহান পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিরাও সাংবাদিক স্পেশাল রিপোর্টার কেউ আবার সম্পাদক এরা পেশায় সাংবাদিক হলেও মূল পেশা চাঁদাবাজি দৌড়ে পালিয়ে গিয়েও রক্ষা হলো না একাত্তর বাংলার স্পেশাল রিপোর্টার আজিজের পড়েছেন জনগণের জেরার মুখে শেষমেশ বেরিয়ে আসে তার নানা অপকর্মের কথা এই আজিজের অতীত ঘেটে জানা গেল তিনি মূলত ভুয়া ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি করতেন এরপরই হঠাৎ হয়ে যান বড় সাংবাদিক এই লোক আগে ডাকাতি করতো আচ্ছা এই লোক অবৈধ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মানুষের প্রতারিত করেছে হাজার হাজার প্রমাণ আছে বাকি দুজনও জানালেন তাদের সাংবাদিক হবার পেছনের গল্প পড়াশোনা কত দূর জি আমি ইন্টার পাস গনি বর্তমান কথা রিপোর্টার আপনি কি হিউম্যান রাইটসও আছেন জি হিউম্যান রাইটসের কাজটা কি আপনি সাংবাদিক আবার হিউম্যান রাইটস এক সাথে দুটো কিভাবে চলে দেখি আপনি ব্যাক সেটা বলেন তো হিউম্যান রাইটসের কাজ এদের দুজনের একজন সম্পাদক ও প্রকাশক আরেকজন হলেন প্রধান প্রতিবেদক এক একজন একাধিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন কিন্তু পড়াশোনা করেছেন কতটুকু আমি বদরুন্নেসা মাদ্রাসা ছিলাম বদরুন্নেসা মাদ্রাসা ছিলাম বদরুন্নেসা তো কোনো মাদ্রাসা মহিলারা পড়ে না 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 ওটা 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 মহিলা ছিল নিজের পদের বানানটি করতে গিয়ে রীতিমতো খাম ঝরিয়ে ফেললেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট বানান করতে পারবেন ওই বাংলা একটু বাসবো কারণ আমি তো বলছি আগে যে আমি একটু ইয়া ইংলিশও দুর্বল বাড়ির মালিক শাহজাহানের দাবি বাড়ির কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই নানাভাবে চাঁদা দিয়ে আসছিলেন এই সাংবাদিকদের এত অতিষ্ট হয়েছি এই সাংবাদিকের ঝামেলায় মনে হয়েছে আমি একটা আত্মহত্যা করে মরিয়া যাই এই বাড়ির কাজ নেওয়া কিছুদিন পর পর একটা কাজ করতে গেলে মাল ফলালে তাদেরকে টাকা দিতে হবে আর নাইলে আমার কাজ বন্ধ এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ স্থানীয় এই ঠিকাদারও তিনিও জানালেন এই সাংবাদিকদের অপসাংবাদিকতার ফিরিস্তি ইদানিং দুই তিন বছরের ভিতরে অন্তত দশ লক্ষ টাকা গেছে এদের মতো সাংবাদিকদের অভাব নেই গাজীপুরে তাদের একজন অপূর্ব সাংবাদিকতার আড়ালে ভুয়া আইডি কার্ড বাণিজ্যই তার মূল পেশা 
ভুয়া সাংবাদিক হিসেবে ধরা পড়ে জেলও খেটেছেন অনেকবার অথচ সে একাধিক পত্রিকার সম্পাদক শুধু কি তাই নারীদের ব্যবহার করেন নানা অপকর্মেও সাংবাদিকের ভুয়া আইডি কার্ড বানাইছে এবং এবং নারীদেরকে চাকরি দেওয়ার নাম বলে ওরা আপনার ফোন করে ওগুলো রেকর্ড করে রাখে এই অপূর্ব কদিন আগেই জেল থেকে বের হয়েছে বের হয়ে করেছেন আরেকটি বিয়ে এই বিয়ে করাটাও তার আরেকটি পেশা দিন প্রতিদিন কাজ করি আর নিজস্ব পোর্টালে কাজ করি পোর্টাল তো ভাই যে কোনো লোকই চালায় মানে প্রেসের কার্ড বিক্রি করে এটা তো আমরা দেখছি নি হুম আমি তো ভুল দেখি নাই এই জন্য তো মামলা খাইছি এমন ভুয়া সাংবাদিকদের অভাব নেই আমাদের আশপাশে এক সময়ের সবজি বিক্রেতা হয়ে গেছেন সাংবাদিক সেই সাংবাদিকের প্রধান হাতিয়ার ফেসবুক প্রতিবেদন করার আগে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে জানিয়ে দেন এরপর শুরু হয় দেন দরবার দেনা পাওনার হিসাব না মিললে করে দেয়া হয় প্রতিবেদন নাম তার ফেসবুক জিহাদ ফেসবুক সাংবাদিক জিহাদের অপকর্মের আদ্যপান্ত তুলে ধরার আগে গাজীপুরের আরও কিছু ভুয়া সাংবাদিকদের মুখোশ উন্মোচন করা খুবই জরুরি দু হাজার তেইশ সালের পনেরোই আগস্ট সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের বাসায় আয়োজন চলছিল মিলাদ মাহফিলের সেই মাহফিলের সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছেন কয়েকশো সাংবাদিক যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ভুয়া নাম সর্বস্ব সাংবাদিক অনুষ্ঠান শেষে খাবার দেয়ার পালায় এ নিয়ে শুরু হল হট্টগোল চলুন এই সাংবাদিকদের পরিচয় জেনে আসি বিলকিস দৈনিক রৌদ্র বাংলার সাংবাদিক অথচ আগে ছিলেন পোশাক শ্রমিক নাসিমা আক্তার রেনু দৈনিক সমাচারের সাংবাদিক আগে ছিলেন বিমা কর্মী জাহাঙ্গীর পরিচয় দেন সাংবাদিক অথচ নেই কোনো পত্রিকা আগে তিনি হকারি করে ঔষধ বিক্রি করতেন হিরু মিয়া দৈনিক বিশ্ব বাংলার সাংবাদিক তিনি আবার জাতীয় ক্রাইম রিপোর্টার সোসাইটির অর্থ সচিবও তার আগে তিনি নাইট গার্ডে কাজ করতেন মিজান কিউ টিভির সাংবাদিক আগে ছিল পুলিশের সোর্স তিনিও মস্ত বড় সাংবাদিক শামীম দৈনিক নবচেতনার সাংবাদিক তার বিরুদ্ধে অপহরণ ও চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে জাহিদ হাসান জিহাদ যাকে সবাই ফেসবুক জিহাদ নামে চেনেন জিহাদ একসময় টঙ্গি এলাকায় সবজি বিক্রি করতেন সেই সময় পরিচয় হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীর সাথে তাদের সাথে ঘুরতে ঘুরতে তিনিও বনে যান সাংবাদিক আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই গাজীপুরের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের অডিও রেকর্ড ফাঁস রাজনৈতিক অঙ্গনে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিল সেই অডিও ফাঁসের নেপথ্যের কারিগর এই ফেসবুক জিহাদ কটুক্তি করছিল কে করছিল জাহাঙ্গীর ভাই মেয়র 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 জাহাঙ্গীর আলম আচ্ছা এই অডিও ক্লিপটা আমি পোস্ট করেছিলাম এরপরেই বেড়ে যায় তার দৌরাত্ম ভয়ভীতি দেখিয়ে শুরু করেন চাঁদাবাজি এখন তিনি অফিস খুলে বসেছেন পরিচয় দেন দৈনিক আমাদের সংবাদের নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে এই জিহাদের অপসাংবাদিকতার শিকার ব্যবসায়ী সম্রাট অনেকে বলে জাহিদ অনেকে বলে জিহাদ আজকে বস দিব একটা দেখাইবো কালকে বস দিব পঞ্চু বস দিব এবং এটা দেখে আমার ভয় বৃত্তি দায়িত্ব আমি ওর অফার দিয়ে নাকি টাকা বসার যেটা বাদ দে পরে দেখি ওরা সে একটা পত্রিকা কাটিং বানা হেডলাইন এই হেডলাইন মানে কি ওরা বুঝায় যে এটা পত্রিকা প্রথম পেজে আসতে চায় নয় লাখটা লাগবে আমার পত্রিকা প্রিন্ট হয়ে আসে পরে এটা কি হয়েছে পরে লাস্টে দশ আটটা তার অফার দেওয়া হয়েছে গাজীপুরে খুব প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক নারীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে জিহাদ আপনারা কি সাংবাদিক হিসেবে আখ্যায়িত করবেন সেই দায়ভার না হয়ে আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম তবে এগারোটি মামলার আসামি যখন সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হয়ে যান তখন এটি সাংবাদিক পেশার জন্য বড় ধরনের হুমকি তো বটেই গাজীপুর থেকে এবার চোখ ফেরানোর পালা যেতে হবে মিরপুরে জাকির হোসেন তাকে অনেকে চেনেন কালা জাকির নামে তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মাদক সহ এগারোটি মামলা রয়েছে জেলও খেটেছেন ছয় বারের বেশি এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে একাধিক রিপোর্ট হয়েছে তথ্য বলছে দু হাজার সালে সাংবাদিকতায় নাম লেখান জাকির এরপরই শুরু হয় সাংবাদিকতার নাম ভাঙিয়ে অপকর্ম মিরপুরে এমন কোনো হোটেল মাদক ব্যবসায়ী নেই যারা এই জাকিরকে চাঁদা দেয়নি দু সালে মাছরাঙা টেলিভিশনের মাইক্রোফোন ব্যবহার করে প্রতারণা করেছেন এই জাকির এখন তিনি মিরপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি তার অধীনেই রয়েছে মিরপুরের গ্রিন ভিউ আবাসিক হোটেল যেখানে অবৈধ কর্মকাণ্ড চালানো হয় 
জাকির মিরপুর রিপোর্টার্স ক্লাবকে ব্যবহার করেন সালিসি কেন্দ্র হিসেবে শুধু তাই নয় এই ক্লাবের সভাপতি জাকির পরিবহন ব্যবসায়ী শাহিনের পাওনা টাকা তুলে দেবার নাম করে তার কাছ থেকে নিয়েছেন টাকা প্রেস ক্লাবের যে জাকির ভাই উনি ছিল ইসরাবিল ভাই ছিল মনির ভাই ছিল বলছে আপনি আমাদের টাকা দিবেন হলো 30000 আর বাকি 40000 আমরা নেবেন আমরা 70000 টাকা উঠিয়ে দিই পরে বললাম যে তাহলে আমগো টাকা আমগো ফেরত দেন যেহেতু টাকা উঠিয়ে দিতে পারেন না সে টাকার ফেরত দিতে না এসব অভিযোগের বিষয়ে জাকিরের সাথে কথা বলা দরকার কিন্তু দফায় দফায় যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি কথা হয় ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্যদের সাথে শুধু জাকির একাই নন এই রিপোর্টার্স ক্লাবের সকল সদস্যের রয়েছে অন্ধকার জগৎ এবার তাদের নিয়ে অনুসন্ধানের পালা মিরপুরের গাবতলির বেড়ি বাঁধের সোনিয়া বেগম ফুসকা বিক্রি করে চলে তার সংসার মিরপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সদস্য লিমন ইসরাফিল আকাশ মনির নিয়ে গেছে দশ হাজার টাকা শুধু শুধু এই জায়গার ছবি তোলে ওই জায়গার ছবি তোলে এটা অবৈধ ব্যবসা অমুকরে তমুকরে তা আমি অনেক আগে তুমি নতি করছিলাম এক লাখ টাকা নিচে নেবে না এই তরুণী তার থেকে বয়সে বড় এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছেন এর দায়ে সেই তরুণীর কাছ থেকেও ভয়ভীতি দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছেন মিরপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সদস্য লিমন ও ইসরাফিল ওনারা বলতেছে যদি আমি টাকা না দেই তাহলে আমার ভিডিও করছে ভিডিও ভাইরাল করে দিবে ফেস ভাইরাল করে দিবে আমি এলাকা চলাফেরা করতে পারবো না আলী আফজাল আকাশ বর্তমানে মিরপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের দপ্তর সম্পাদক একসময় চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নামে ভুয়া পরিচয় দিয়ে ক্যামেরা সহ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি হয়েছেন মামলাও শরিফুল ইসলাম ওরফে রনি তিনি আবাসিক হোটেলের হোটেল বয় হিসেবে চাকরি করেন অথচ পরিচয় দেন দৈনিক খবর বাংলাদেশের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে এম এন জামাল কামাল পেশা আদম ব্যাপারী স্বঘোষিত মিরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি দাবি করেন তিনি যদিও জীবনে কোনো টেলিভিশন পত্রিকা বা অনলাইন মিডিয়ার সাথে কোনো সম্পর্কই নেই তার সেলিম রায়হান ওরফে বিহারি সেলিম পেশা বিআরটি এর দালাল অথচ পরিচয় দেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর এর সাংবাদিক সুমন পেশা মোটরসাইকেলের রাইডার সাংবাদিক পরিচয়ে বিভিন্ন হোটেল থেকে চাঁদা আদায় তার মূল পেশা রেজাউল শেখ প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে পরিচয় দেন কিন্তু আসলে তিনি মিরপুরের জুতা বিক্রেতা হয়েছেন মিরপুর প্রেস ক্লাবের সদস্য এদের দিয়ে চাঁদাবাজি করে চলে মিরপুর রিপোর্টার্স ক্লাব যদিও এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন মিরপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন আমি কি মানে पत्रिकार नाम अन्या चित्र जर दायित्व अन्या अबिचार तुले धरार ए फिरस्ती तुले धरबे तलाश ফিরছি চার মিনিট পর সড়কের পাশে বিক্রি করেন খাবার আর সেই খাবারের জনপ্রিয়তা বাড়লে খাবারের দোকানের উপর চোখ পড়ে অন্যায়ের চিত্র পত্রিকার সাংবাদিক শাহিনার মিরপুরের একটি পত্রিকা অন্যায়ের চিত্র এই পত্রিকার প্রধান প্রতিবেদক পরিচয় দেন জান্নাতুল ফেরদৌস শাহিনা সহযোগী হিসেবে থাকে শিউলি নামের আরেক সাংবাদিক এরাই হাসানের খাবারের দোকানে চাঁদা দাবি করেন ভয়ভীতি দেখিয়ে কয়েকবার নিয়েছেন চাঁদা রানু মন্ডল জানাতুল ফেরদোস শাহিন আর শিউলি আক্তার এই দুজন নাকি সাংবাদিক যমুনাতে নিউজ করবে একাত্তরের নিউজ করবে সংবাদ সম্মেলনের জন্য আমার কাছ থেকে আড়াই লাখ টাকা নিল একটা রিপোর্টই করেছি তার পক্ষে তারপরে যখন সে তার দালিলি তথ্য প্রমাণগুলো সে আমাকে দিতে ব্যর্থ হয়েছে আমি সব নিউজ করা বন্ধ করে দিয়েছি রিপোর্টার সিনোডের সংবাদ সম্মেলন আমি করিয়েছি কত টাকা খরচ করেছেন তে সেখানে মনে হয় ওনার 90000 টাকার মতো আড়াই লাখ টাকা দিয়েছে আপনাকে সেরকম যদি দালিলি কোনো প্রমাণ তার কাছে থাকে অবশ্যই সে সেটা সাবমিট করবে অন্যায়ের চিত্র পত্রিকার উপদেষ্টা আলিয়া রাফি রতন তার প্রধান পেশা বিআরটি এর 
দালালি কয়েক দফা গ্রেফতারও হয়েছেন তিনি তার অন্যতম সহযোগী গোলাম রব্বানি আমি তাদের সাথে আইসা কমিটিকে তাদের সাথে কাজকর্ম করি আমি কাজকর্ম লিপ্ত আমি আর এই কম্পাউন্ডে আসব না আমি কথা দিলাম এবার এই পত্রিকার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলা দরকার তবে সব অভিযোগই অস্বীকার করেন তারা সে যে বিএটিতে দালালি করছে আমার জানার মধ্যে তখন এটা ছিল না আমার নলেজে ছিল না ভুয়া সাংবাদিকদের নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের কাছে খবর আসে তালাশে নাম পরিচয় ভাঙিয়ে অপকর্ম করতে কিছু মানুষ তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন হারুন ও রশিদ শুধু হারুনই নন তার মতো করে অনেকেই তালাশের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে চাঁদাবাজির পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন আপনাদের জেনে রাখা ভালো যে তালাশ একমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনেই প্রচারিত হয় আর দেশের কোথাও তালাশের কোনো প্রতিনিধি বা অফিস নেই হারুন ও রশিদ পরিচয় দেন সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে থাকেন মিরপুর এলাকায় তিনি কোন পত্রিকায় বা কোন মিডিয়ায় কাজ করেন তা কাউকেই জানান না তবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বা টেলিভিশন চ্যানেলের কথা বলে হুমকি ধামকি দিয়ে নাস্তানাবুদ করেন সাধারণ মানুষকে সম্প্রতি মিরপুরের একটি ডেভেলপার কোম্পানিতে ফোন দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেবার হুমকি দিয়েছেন এই হারুন ও রশিদ এ বিষয়ে জানতে তাকে ফোন দিলে তিনি উল্টো তালাশের রিপোর্টারকে হুমকি দেন আমার নিজের নিজেরও পত্রিকা আছে আমি সাতটা টিভি চ্যানেলে আমি বলি তালাশ मानुष के विभ्रांत कर चक्र दुलाल ओरफे टीपू निज टी नामचालकय दें एक ही टीवेदक परिचय दें সাদাত মিজি ইচ্ছা মতো প্রেস কার্ড বানিয়ে কেউ ক্রাইম পেট্রোল কেউ আবার তথ্য অনুসন্ধানের সাংবাদিক থেকে সম্পাদক পরিচয় দেন মিরপুরের মুক্ত বাংলা শপিং মল ছয় তলায় শাহাবুদ্দিন খান ব্যবসা করেন বিদেশে লোক পাঠানোর কিন্তু সরকারি অনুমোদন না নিয়েই বিডি টোয়েন্টি ফোর ক্রাইম নামে খুলে বসেছেন চ্যানেল বানিয়েছেন মাইক্রোফোনও ট্রায়াল বেসেসে কাজ করছি আমরা এটা ডিসি অফিসে আমাদের এটা সাবমিশন আছে এবার তালাশের নামে কি হচ্ছে তা দেখে আসা যাক গাজীপুরে তালাশের সদস্য বলে পরিচয় দেন রাকিব সে ছাড়াও ছয়জন প্রতিনিধি রয়েছে তার টিমে তারা কেউ মাছ বিক্রি করে কেউ আবার চালান সিএনজি অটোরিকশা এছাড়া দৈনিক ক্রাইম তালাশ অনলাইন তালাশ তালাশ নিউজ টোয়েন্টি ফোর অপরাধ তালাশ ক্রাইম তালাশ প্রতিদিন তালাশ সিলেট তালাশ বান্দরবান নামের একাধিক ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপেশাদার আর চাঁদাবাজ সাংবাদিকদের দৌরাত্ম যখন চরমে তখন নিঃসন্দেহে বিতর্কের মুখে পড়তে হয় মূলধারার গণমাধ্যম কর্মীদের এই যখন অবস্থা তখন কি উদ্যোগ গ্রহণ করছে তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক মন্ত্রণালয় সেই প্রমাণ আমাদের সামনে আনা হোক আলম হাসান বিভিন্ন নারীর আপত্তিকর ভিডিও সংগ্রহ করাই তার একমাত্র পেশা সেখানে আবার উস্কানিমূলক মন্তব্য করে ছেড়ে দেন ফেসবুকে যার একমাত্র উদ্দেশ্য ভিউ বাণিজ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিজ্ঞানের এই অধ্যাপক মনে করেন সমাজে সাংবাদিকদের চেয়ে অপসাংবাদিকতাই বেশি হচ্ছে পাড়া মহল্লায় একেবারে মানে যা তা বা যা ইচ্ছে তাই ভাবে যে যেভাবে খুশি সেভাবে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন মানুষকে হয়রানি করছে অসুখ থেকে মুক্ত করতে হলে রাষ্ট্রকে কঠোর হতে হবে আমরা কথা বলতে চাই তথ্য প্রতিমন্ত্রীর সাথে জানতে চাই এসব অপসাংবাদিকতা বা প্রেস ক্লাব নামক বাণিজ্যের অবসান কবে হবে পোর্টাল এবং বিভিন্ন ধরনের প্রিন্ট কিছু প্রিন্ট ভার্সন কিছু নিউজ পেপার এগুলো নিয়ে আমি বেশ কিছু অভিযোগ পাচ্ছি এটাকে আমি খতিয়ে দেখে এটার মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন আনার চেষ্টা করব সাংবাদিকদের এমন অপেশাদার আচরণ বন্ধে কি করবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আমরা খুব সতর্কভাবে এটা করতে চাই যে পূর্ণাঙ্গভাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে বজায় রেখে কিভাবে আমরা অপতৎপরতাকে জবাব দিতে আনতে চাই সাংবাদিকতা জাতির দর্পণ সাংবাদিকরা সমাজ ও রাষ্ট্রের অনিয়ম অপকর্ম দুর্নীতি তুলে ধরেন নিজের লেখনির মাধ্যমে আর সেই সাংবাদিকরাই যদি দুর্নীতি আর অনিয়ম এবং চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েন তাহলে সাংবাদিকতা রাষ্ট্র এবং সমাজের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় আমরা বিশ্বাস করি বা প্রত্যাশা করছি যারা সাংবাদিকতাকে পুঁজি করে নিজের আখের গোছাচ্ছেন তাদের একদিন বোধোদয় হবে 
আজ বিদায় নিল ফিরছে আগামী পর্বে